Bonjour à vous tous. Certains enfants ou adolescents peuvent, au cours de leur cheminement, éprouver divers défis liés à la santé mentale ou la consommation. Comme parents, cela peut être compliqué de savoir à quelle porte cogner ou vers qui se tourner pour trouver le bon service. Cette capsule vous permettra de vous familiariser avec le service « Un appel, un clic ». Vous serez ensuite en mesure d'accompagner votre enfant dans l'obtention de services en santé mentale et toxicomanie qui sont disponibles dans la communauté. Un appel, un clic. C'est quoi? Un appel, un clic est la principale porte d'entrée vers des services en santé mentale et en toxicomanie. Ce service gratuit s'adresse à une clientèle âgée entre 0 et 21 ans. Le mandat de Un appel, un clic est d'aider les enfants, les adolescents et leurs familles à établir des liens avec les bons services pouvant répondre à leurs besoins. Comme parents, la question qui se pose est souvent de savoir à quel moment il faut prendre action pour adresser vos inquiétudes. Pour vous aider, il y a quatre éléments à considérer quand vient le temps d'évaluer la santé mentale de votre enfant et s'il est nécessaire d'obtenir l'aide d'un professionnel. La fréquence, l'intensité, la durée et l'impact sur le fonctionnement. Alors, si la fréquence et l'intensité des signes qui vous inquiètent augmentent et qu'ils durent dans le temps, ou si votre enfant n'arrive plus à fonctionner sur une base quotidienne et qu'il présente un niveau élevé de détresse psychologique, Ceci vous indique qu'il pourrait être bénéfique d'aller chercher de l'aide. En plus de ces quatre éléments, voici quelques questions qui pourraient aussi vous guider dans votre décision d'aller chercher de l'aide professionnelle. Les émotions et les comportements sont-ils contraires à la personnalité habituelle de mon enfant? Ont-ils un impact négatif sur la capacité de mon enfant à profiter de la vie quotidienne? Ont-ils un impact négatif sur notre vie de famille? Nuisent-ils au progrès de mon enfant à l'école? Si vous répondez oui à ces questions, un appel, un clic peut vous aider à trouver l'endroit où recevoir les bons services. Voici maintenant comment y accéder. Bien qu'il soit possible de téléphoner au 613-260-2360, et choisir l'option pour parler à un travailleur d'accueil du lundi au vendredi de 8h à 17h, il est plutôt recommandé de prendre un rendez-vous en ligne de la façon suivante pour éviter d'être placé en attente. Ce processus ne vous prendra que 10 minutes. Voici la démarche à suivre. Une fois sur le site kidscomefirst.ca, commencez par cliquer sur « Obtenir de l'aide maintenant » situé dans le haut de la page à gauche. Allez ensuite au bas de la page et sélectionnez « J'ai une adresse électronique et je souhaite prendre un rendez-vous en utilisant le système de réservation en ligne ». Appuyez sur « Continuer ». Cliquez ensuite sur « Rendez-vous virtuel » avec un appel, un clic. Allez ensuite au bas de la page pour choisir votre préférence entre un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous virtuel. Répondez à la série de questions. Commencez par sélectionner la région où vous demeurez. Ensuite, indiquez dans quelle tranche d'âge se situe votre enfant. Choisissez votre langue de préférence. Identifiez la principale préoccupation pour la demande d'aide, soit santé mentale ou consommation de substances. Inscrivez le meilleur numéro de téléphone pour vous rejoindre ainsi que votre enfant. Indiquez s'il est possible de laisser un message vocal à ce numéro. Nommez qui sera présent au rendez-vous. Si désiré, énumérez les services en santé mentale et toxicomanie reçus par votre enfant dans le passé. 
Inscrivez le nom du médecin de famille de votre enfant, s'il en a un. Une fois cette étape terminée, vous devez choisir le moment qui vous convient le mieux pour le rendez-vous d'accueil. Il est possible de voir le nom et prénom des intervenants disponibles. Choisissez celui avec lequel vous et votre enfant serez le plus à l'aise. Afin de poursuivre la démarche, cliquez sur « Je ne suis pas un robot ». Veuillez indiquer dans la boîte suivante le motif de consultation principal qui vous pousse à demander de l'aide, c'est-à-dire écrire ce qui vous inquiète chez votre enfant. Si vous avez un compte MyChart à votre disposition, il est possible de poursuivre la référence en vous y connectant. Si ce n'est pas le cas, il est possible de prendre le rendez-vous en tant qu'invité. Remplissez enfin le dernier formulaire qui recueille les données démographiques permettant l'ouverture d'un dossier. Une fois les informations remplies, cliquez sur « Suivant » et les informations sur la carte santé de votre enfant seront demandées. Notez qu'il est quand même possible de présenter une demande si votre enfant n'a pas encore la carte santé de l'Ontario. Cliquez sur « Envoyer » et une confirmation de votre demande vous sera transmise. Après avoir envoyé votre demande, voici quelques éléments importants à garder en tête. Une consultation avec votre médecin de famille est toujours recommandée afin de discuter des besoins de votre enfant. Il est à noter que pour certains services plus spécialisés, c'est le médecin de famille qui doit présenter la demande à un appel « Un clic » comme, par exemple, une demande de consultation psychiatrique. Il est aussi important de prévoir environ 45 minutes pour l'entrevue d'accueil avec un appel, un clic. À quoi s'attendre de ce service? Pendant l'entrevue d'accueil, l'intervenant procédera à une évaluation des besoins de votre enfant en posant différentes questions pour mieux comprendre la situation. Ensuite, vous serez référé vers les services répondant les mieux aux besoins identifiés. Il n'est pas toujours facile de constater que son enfant vit des difficultés au plan de la santé mentale ou de la consommation. Dans ces moments, il est important de ne pas rester seul et d'aller chercher de l'appui. La plateforme Un appel, un clic est justement là pour vous aider à naviguer un système parfois un peu compliqué. Donc, si vous avez des préoccupations en lien avec la santé mentale ou la consommation de votre enfant, n'hésitez pas à faire appel au service « Un appel, un clic ».